Sziasztok! A mai videóban ismét itt vagyunk a melléképületünkben. ami Elnézést. <gül> Sziasztok! Sziasztok! <gül> De mikor köszönjük akkor? Adj egy kis szünetet! <gül> jó. jó. Kezdjük előre. De ez jó volt. Ez jó. <gül> De most miért? Sziasztok! A mai videóban ismét Lórival fogunk fotózni. Sziasztok! Újra itt vagyunk a melléképületben, ahol már nem olyan régen jártunk egyszer. Vissza tudjátok nézni itt a videót, ami egy fájnártos témájú fotózás volt, és nagyon-nagyon szerettétek. Ezért az alkotói fotós modellás Facebook csoportunkban újra arra esett a szavazás, hogy fotózzunk egyet a fényekkel, és egy ilyen oktatás jellegű videónk legyen. Kétféle fénybeállításunk lesz, ugye? Igen. Ledeket fogunk használni, színeket és még füstöt is. Tartsatok velünk! Újra itt vagyunk, ugyanazokkal a felszerelésekkel fogunk körülbelül dolgozni. Ugyanaz az állvány, ugyanaz a lámpa, viszont most annyi a különbség, hogy nem a folyamatos fenyő izzót használjuk, hanem simán a régi Valimex vakonok a bárító izóját, amiben jelen helyzetben egy durván 60 wattnak megfelelő teljesítményű ledes izzó található. Ezt fogjuk használni ezzel a fényerővel. A box előtt található mélysejtrás azért van ismét mélysejtrás, mert kicsike a hely, visszaveri a, a fényt a falak, és ugye a hátteret szeretnénk minél sötétebben tartani. Ebben a kis helységben igen nehéz, ezért vagyunk jó alacsony fény. Erővel ellátva azt is beszűkítjük, irányítjuk egy helyre, és jól lebfele buktattuk, hogy minél kevesebb fény jusson hátra, és le lett feketével a környező szekrény is burkolva, aminek nagy szerepe lenne a fotózásban. A, a hátsó ledeket a Microsofttól vásároltuk még korábban, köszönjük szépen az Ádámnak ismét. Ezek TL30-as Godoxok. A fényerő, nem akarok hazudni, majd Max beleírja ide Tivadar. Az azt hiszem 850 lumen, de lehet, hogy hazudok most. Lehet hozzá frankok is applikációt használni, itt lehet látni, itt tudom kibekapcsolni a ledeket, külön-külön vezérelni, tudom állítani a fényerőt is, meg a színeket is. Úgyhogy nagyon kényelmesen lehet használni messziről is. Lehet őket csoportosítani is, úgyhogy mind a kettő lehet egyszínű. Egyszerre tudom őket állítani egyel, Kelvinre egyszerre, de most nekünk ugye két különböző szín lesz a világításunk a Dorina mögött. Azért mögötte, mert a az érkező füst a füstgépet nem tudom bemutatni, mert most éppen ő kamerázik. Ez egy organikus füstgép, élőszövet a csontvázon, amiből meleg gőz fog kiáramolni, mindjárt látjátok is. Igen, itt van. És a lényeg az, hogy a füstnek a részecskéit, a gőzszemcséket a szemből érkező fény meg fogja világítani, ezáltal le sokkal szebb majd a, a környezet, amiben a szín érkezik, és a dorinak köré fog kerülni jobban fogjuk látni a színeket. A Dorina, hát most a háttértől egy másfél-két méterre áll, attól a falatól két-két és fél méterre, a szoba <coughs> körülbelül négy méter, négy méter húsz, azt hiszem megmérted, mert múltkor volt egy komment, hogy hogy lehet ezt ilyen kis helységben megoldani. Én egy r 2 fogok most dolgozni, Sony R2-vel, mert az R3-assal öcsém videózik, <gül> úgyhogy azt nem tudtam használni. Az r 2 esre feltettünk egy 85 mm-es objektívet, az előzetes fénymérések alapján ISO 800-on fogok dolgozni, egy négyen. Ez egy kicsit tágrekesz, kevés lesz a mélységélesség, de majd ügyesek leszünk. Egy portrénál azért egy 2-2 F4-ig simán el lehetne menni, annélkül, hogy bármi problémánk lenne, és az arc is jobban kirajzolódna. A retusálásnál is egyébként könnyebb, hogyha magasabb a ha rekesz értékünk, szűkebb a rekesz, akkor könnyebb az éles pontokat retusálni, mint a már az elmosott pontokat. Ott egy kicsit több tudás kell a retusálás alatt. Az áridőben 1 per 100 leszünk, lehetnénk egy 80-on is, meg 
lejjebb is, mert ugye van benne stabilizátor. Nem bízok benne magamban annyira, hogy most már fogom tudni tartani, hogy inkább egy per százon fog dolgozni. Az a biztos, egy négyen, hogyha túlságosan kicsi lesz a mélységélességem, akkor lehet, hogy föl fog menni izsóba, és akkor a lekezdnek szűkíteni egy picit. Úgyhogy most jön a zenés rész, ahol majd én lesz a járkáló belül, majd pózol, ti meg nézitek, és akkor majd a végén bevágom képeket, hogy ezt tudjuk és a fotózás közbeni élményeim elmondanám nektek. Egy kicsit meg kell változtatni a setupot, mert a füst és a, a fény meg az orina magassága nem úgy jöttek össze, ahogy elképzeltük a fejünkbe, és így, én ahogy elképzeltem. Ezért a donát le kellett ültetni, mert az egyik állványunk nincs olyan magas, hogy fölé emeljük, ezért tőle ült. Így a fejnek a teteje is kapott fényt. Mert ha állt, akkor ugye a fejtető csak idáig érkezett a színünk, innen meg már az eredeti szín volt, és a, a főfénynek a színe, ezért le kellett ültetnünk. Sajnos az állvány, ez egy kicsi állvány, egy ilyen utazó állvány, ez nem tudtuk magasabbra fölhúzni. A főfényünk ugye kicsit közelebb került, ez egy rövid órárnyék, butterfly ki, hogy nevezi, <kül> erre lett beállítva, mivel a fényünket és a dorinát el kellett pozícionálni, ezért elhoztuk őt is egy kicsit közelebb ahhoz, hogy jobb legyen. Ami még egyébként észrevető volt és számomra ez egy jó tapasztalat, nem szoktam füstös képeket csinálni. Ha a füstgép mozog és csak egy irányba fújja, akkor rá kell szólni, hogy terítse a füstöt. Mert hogyha csak a kék elé fújja, akkor a piros előtt nem fog kirajzolódni szépen a leérkező füst, úgyhogy a, a füstgépünk nagyon Frankon automatikusan tudott balról jobbra elsétálni, és közben kifújni a, a gőzt, ezért szépen esett le a, a mögött, a Dorina mögött a füst, ezért is a gőz. Ezt nem tudtuk megmutatni, mert a füstgépünk maga a kameramen, úgyhogy ő, ő nem tudott egyszerre két fele. Azt nem tudtuk megmutatni, de a képeken már látjátok, hogy igyekeztünk eloszlatni a füstöt. Lesz egy-két kép, mert meg fogom mutatni, hogy milyen füst nélkül, milyen, amikor egyik felesik le a füst, és milyen, amikor eloszlatjuk a füstöt. Egyébként ilyen kis helységben még, ami tapasztalat, hogy sűrűn kell szellőztetni, mert két nagy slukk után pff, teljesen beopálosodik az egész kép, előre is kerül füst. Ugye általában mögé, modell mögé fújjuk a füstöt, hogy a képünk éres legyen, és az arca ne veszten el a ködbe. De egy idő után ez a kicsi helység betelítődött, és mi is köhögtünk, meg már úgy is szellőztetni kellett. Úgyhogy... Itt vagyunk a második setupunknál, aminek a lényege, hogy a főfényünk nem Dorinával szembe érkezik, és a Dorinához szemből, de én ugyanonnan fogok fotózni. Dorina oldalt lesz, a fény, a főfényünk meg a Dorinát nem fogja világítani. Ami fontos, hogy a, úgy kell fogni Dorinának, hogy a főfény, szépen árnyékot vessen nekünk a járomcsont alá, viszont a hátulról érkező hideg kék fényünk meg csak a haját világítsa meg. Ez egy nagyon nehéz és szűk ö, mozgási teret ad majd neki, de majd ügyesen megoldjuk. A hátsó narancsárgás, vérnarancsos, vagy nem is tudom milyen színünk, az meg a füstöt fogja megvilágítani, hogy mögött egy szép narancsárgás füstfelhő, kék haj, egy piros élfényjel és egy aránylag színhelyes harccal, ez az elképzelés. Aztán meglátjuk, mit csinálunk. Füstgépbe tartsuk? Ja igen, a füstgépet melodítsuk elő. Kérlek.
Ennyi volt a mai videó, remélem ez is tetszett nektek. Iratkozzatok fel a Youtube csatornámra, és nézzétek meg a többi videónkat is. És még mielőtt lezárnám is elköszönni, Lóri még mond egy pár technikai részletet. Igen, egyébként felmerült a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha nincs ennyi pénzünk ilyen ledes fénycsövekre, mert azért nem olcsó. Nem tudom, 60-80 között mozognak, vagy szedve akár még több is lehet, hogyha vesztek hozzá a különböző kiegészítőket. Akkor lehet az ebay rendelni egyébként ilyen fóliákat, sima vakuk elé lehet behelyezni, és akkor a fóliákkal is el lehet játszani a fólia, az meg igazából pár ezer forintért meg lehet őket szerezni. Vagy, ha valakinek van a városban a színháznál ismerettsége, akkor a színházból lehet kérni. Én réges régen meg Pesten onnan hoztam egy csomó-csomó színfóliát. Figyelni kell arra, hogy egyébként hőállók legyenek, mert simán el tud olvasztani, úgyhogy erre oda kell figyelni, sima fólia nem jó, mert különben ráolvasztod a beállítóizóra. Az elején ugye mondtam, hogy ez mi a setupunk, mi a beállításunk, annyiba változott egy kicsit, hogy fel kellett emelni rekeszt 3,5-re, mert nem igazán találta a gép a megfelelő jelségi pontokat, és azért biztosabbra kellett mennem, hogy ne csak itt a halánték legyen éles, hanem azért a személy és élességi tartományon belül legyen azért ugye három és félre, de izsóból meg ugye fel kellett pakolni egészen 2000-ig, mert az áridőt is kellett tartani ahhoz, hogy nem mozdítson be és nem mozogjon nagyon a, a kezem, úgyhogy az meg 1 per 100 volt ennyit a beállításokról. Képeket pedig látjátok a videóban, hogyha még kérdés merül fel, esetleg nyugodtan kommenteljetek, sőt azt is írjátok meg, hogy amúgy hogy tetszett ez a rész, és uh, Lóri válaszolni fog, hogyha esetleg van még bármi technikai dolog, ami felmerült. Köszönjük, hogy ezt is megnéztétek. Köszönjük.